Pomyslné brány ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity opustilo za 30 let mnoho úspěšných absolventů. Nejenom, že patří ke špičkám ve svých oborech, ale získávají za svou práci i nejrůznější ocenění. Jednou z nich je i Lucie Horáková. Studovala jsem obor Věřená ekonomika a vedlo mě k tomu to, že vlastně 90 mé rodiny pracuje ve veřejné správě, konkrétně ve školství. A já jsem měla pocit, že budu pokračovat v jejich šlepích, ne konkrétně, že by se ze mě stal učitel, ale že budu pomáhat minimálně třeba ve správě veřejných financí a podobně. Co všechno předcházelo vaší současné pracovní pozici? Já předtím, než jsem nastoupila do CPI, tak jsem pracovala 10 let v Pricewaterhouse Pro z PVC. Vlastně byl to úplně jiný obor, než který jsem tady studovala, ale navedlo mě k tomu vlastně studium ve Francii, kdy jsem vyjela na rok na Erasmus a poznala jsem to mezinárodní prostředí, takže tam jsem se začala se trošku odklánět do té veřejné zprávy. Vy jste roku 2015 získala ocenění Srdcař firemní odpovědnosti. Mm-hmm. Můžete nám tohleto ocenění nějak přiblížit a říct, jak jste ji získala, mm-hmm. za co? Získala jsem ho v rámci práce vlastně v PVC, kdy PVC je velmi aktivní v oblasti společenské odpovědnosti, takže CSR je zde velké téma a podporují zaměstnance, aby se účastnili různých projektů. Takže já vlastně jsem ho získala za spolupráci s Fórem dárců, kdy jsem pomáhala s vyhlašováním kvantitativních kategorií v největší a nejštědřejší firmní dárce. Ta spolupráce byla dlouhodobá, zároveň jsem vlastně poskytovala nějaké poradenství neziskovým organizacím, takže po sedmi letech PVC jsem získala tohle. To ocení, které já si velmi vážím. Do jaké míry ovlivnilo vaši kariéru studium na naší fakultě? Proč je dobré mít vystudovanou vysokou školu? Uh, vidím to i teď vlastně na případných zájemcích u nás uh, o zaměstnání. Určitě je vidět rozdíl mezi zamě- zájemci, kteří ten titul mají a kteří ten titul nemají. Myslím si, že v oblasti ekonomik- ekonomie a financí je to velmi důležitý. Myslím si, že to člověku ukáže takový uh, jinou perspektivu, uh, naučí se trošku jinak myslet, trošku jinak pracovat. Takže určitě doporučuji, uh, myslím si, že je to velmi dobré. Na koho nejraději vzpomínáte? Kdo vás ve vašem budoucím pracovním životě nejvíce ovlivnil z naší fakulty? Uh, musím říct, že nejraději vzpomínám vlastně úplně na ty začátky, uh, konkrétně na kurzy mikroekonomie, makroekonomie profesora Fuchse. To byla takový uh, velmi zajímavý úvod vůbec do života na fakultě, kdy byla plná aula všech studentů. Uh, to bylo opravdu k prasknutí a musím říct, že ty, uh, ty kurzy byly velmi, velmi zajímavé. A potom určitě na docenta Malého, což byl vlastně uh, garant tehdy vlastně oboru veřejná ekonomika, a jeho přednášky byly taky velmi zajímavé. Takže to jsou určitě uh, dva, dva uh, lidé, kteří mě zde velmi inspirovali. Je nějaká vzpomínka na studentská léta, která vám i rezonuje dodnes? Já bych řekla, že asi úplně i ta, ta první, a když jsem vlastně přišla na fakultu tehdy před dní otevřených dveří a ta fakulta vypadala jinak než všechny ostatní ekonomické fakulty, které jsem navštívila, navštívila dříve. Líbil se mi tady ta atmosféra, samozřejmě člověk to tehdy viděl velmi povrchně, ale tehdy jsem si řekla, že tady chci studovat a nikdy jsem to zpětně nelitovala. Co byste vzkázala dnešním studentům? Já bych jim vzkázala, aby využili veškerých možností, které mají, protože ten svět, já jsem promovala v roce 2008, to je 13 let zpátky, svět nyní je úplně jiný. Možnosti cestování, digitalizace, automatizace a podobně. Takže určitě bych, bych jim vzkázala, ať využijí veškeré možnosti. A mně se vždycky vyplatilo, že je dobré být připraven. Naše fakulta slaví 30 let. Co byste jí do budoucna popřála? Popřála bych jí hodně studentů, kteří právě vědí, že zde chtějí studovat a budou zde studovat rádi. A zároveň, jak jsem zmínila, oblast digitalizace, nyní se ten svět úplně mění, tak aby fakulta sledovala aktuální trendy a aby byla pořád tak progresivní, jako se mi tehdy zdála.